Bismillahirrahmanirrahim Management Accounting Name of Chapter Variable and Absorption Costing BBA Honors Third Year National University I am Mr. Bajid Alam, Lecturer of Accounting Department, Shwed Ahmed College, Shukhan Pukur Gaptali Bogura. Dear students, after completing this chapter, after completing the lesson of this chapter, students will know the definition of variable costing, the definition of absorption costing, and some rules for solving the mathematical problem. ছাত্র ছাত্রী একটা কথা বলি তোমরা জানো এই বইটা তোমাদের ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তে হবে তাই আমি ইংলিশটা বলছি পাশাপাশি বাংলাও বলে দেব তোমাদের সুবিধার্থে এই চ্যাপ্টারে আজকের পাঠ শেষে ছাত্র ছাত্রী জানতে পারবে দা ডেফিনেশন অফ ভেরিয়েবল কস্টিং পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সংজ্ঞা দা ডেফিনেশন অফ অ্যাবজর্পশন কস্টিং সামগ্রিক ব্যয়ের সংজ্ঞা এন্ড সাম রুলস ফর সলভিং দ্য ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম এবং গাণিতিক সমস্যার সমাধানের জন্য কিছু সংজ্ঞা তো লেট স্টার্ট অ্যাট ফার্স্ট উইল নো দ্য ডিফিনেশন অফ ভেরিয়েবল কস্টিং সর্বপ্রথমে আমরা জানব ভেরিয়েবল কস্টিংয়ের সংজ্ঞা ডিফিনেশন অফ ভেরিয়েবল কস্টিং ইন হুইস কস্টিং সিস্টেম অ্যাট দ্য টাইম অফ ক্যালকুলেটিং অফ কস্ট অফ প্রোডাকশান যে ব্যয় হিসাব পদ্ধতিতে কস্ট অফ প্রোডাকশান বা উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের সময় ওয়ানলি ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ডাইরেক্ট লেবার অ্যান্ড ভেরিয়েবল ফ্যাক্টরি অফ হেড ইনক্লুডেড ইন ইনক্লুডেড ইস কল্ড ভেরিয়েবল কস্টিং সিস্টেম উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের সময় শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ কাঁচামাল প্রত্যক্ষ শ্রম এবং পরিবর্তনশীল কারখানার উপরে ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাকে ভেরিয়েবল কস্টিং সিস্টেম বলে In this method, fixed factory overhead is considered as periodic cost. This is the case of the cost 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 of the cost. This is the case of the cost of the cost of material, labor and overhead. This is the case of the cost of production. Material is the case of direct material. এই ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল যেটা আছে সেটা এখানে আসবে ইনডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল সেটা চলে যাবে ফ্যাক্টরি অফারের মধ্যে সেগুলো আমরা এখানে আনছি না ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ডাইরেক্ট লেবার এবং ভেরিয়েবল ফ্যাক্টরি অফারের এই তিনটা জিনিস মিলে যে পদ্ধতিতে কস্ট অফ প্রোডাকশান নির্ণয় করতে হবে সেইটাকে আমরা বলবো ভেরিয়েবল কস্টিং সিস্টেম এখন তোমাদের প্রশ্ন থাকবে স্যার ফ্যাক্টরি অফারের তো দুই রকমের হয় একটা হচ্ছে ফিক্স ফ্যাক্টরি অফারের और एक हम भेरिएबल फैक्टरि अभारेड ता सर फिक्स फैक्टरि अभारेड कथाय बस पर लाइने बोले इन दिस मैथड फिक्स फैक्टरि अभारेड इज कन्सिडार्ड एज पिरियडिक कस्ट य पद्धति फिक्स फैक्टरि अभारेड के कलन व्यय समय व्यय हिसाब से धरते हैं अर्थात उत्पादन व्यय नये समय सम्पर्कुक्त व्यय हिसाब से नो द डिटेल्स एट द टाइम अफ मैथमेटिकल प्रब्लेम सल्व এই যে এখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে ব্যয় পদ্ধতিতে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করার সময় শুধুমাত্র কাঁচামাল প্রত্যক্ষ শ্রম পরিবর্তনশীল উপরি ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাকে পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে এই পদ্ধতিতে কারখানা স্থায়ী উপরি ব্যয়কে কালীন ব্যয় বা সময় ব্যয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এরপরে ডিফিনেশন অফ অ্যাবজর্পশন কস্টিং সামগ্রিক ব্যয় হিসাব পদ্ধতি কি In which costing system at the time of calculating cost of production, direct material, direct labor, variable factory overhead and please follow this and fixed factory overhead are calculate is called variable costing system. I can say this is a good thing but it's 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 a good thing. কারখানার উপরে পরিবর্তনশীল উপরে ভাই এবং স্থায়ী ব্যয় এই কয়েকটা অন্তর্ভুক্ত করা হয় কোথায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় কস্ট অফ গুড সোল্ডে এই স্কল্ড অ্যাবজর্পশন বা সামগ্রিক ব্যয় হিসাব পদ্ধতি অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখতে পাইলাম যে এখানে আমাদের কয়টি পদ্ধতি আছে দুটি পদ্ধতিতে অঙ্ক করতে হবে আমরা বরাবরই ইনকাম স্টেটমেন্ট করব একটা হচ্ছে 
ভেরিয়েবল কস্টিং সিস্টেম আর একটা হচ্ছে অ্যাবজাপশন কস্টিং সিস্টেম এই দুটো পদ্ধতিতে অঙ্ক করতে গেলে আমাদের অবশ্যই কিছু প্রাথমিক নিয়মাবলী আছে আমাদের সেই নিয়মাবলী সম্পর্কে জানতে হবে সেই দুটো পদ্ধতির নিয়মাবলী করতে গেলে আমাদের কিছু কাজ আছে এক নম্বর ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশন অফ প্রোডাকশান কস্ট পার ইউনিট অবলিক কস্ট অফ প্রোডাকশান এখানে আর একটা কথা বলতে হয় যে এটা বিভিন্নভাবে করা যায় আমি প্রথমে অঙ্কগুলো খসড়া করে নিই ক্যালকুলেশন করে নিয়ে তারপরে অঙ্ক করি এখন অনেকে আছে পরে খস খসড়া করে ওয়ার্কিংস করে কেউ আছে অঙ্কের মধ্যে করে তো যাই হোক প্রথমে যদি আমরা ওয়ার্কিংসগুলো করে নিই তাহলে আমাদের আমার কাছে মনে হয় যে এটা সুবিধাজনক ক্যালকুলেশন অফ প্রোডাকশান কস্ট পার ইউনিট অবলিক কস্ট অফ প্রোডাকশান কস্ট আমাদের দুটো পদ্ধতি অ্যাকচুয়ালি ভেরিয়েবল কস্টিং অ্যান্ড অ্যাবজাপশন কস্টিং এই দুটো পদ্ধতিতে আমাদের প্রোডাকশান কস্ট বের করব পার ইউনিট প্রতি ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল এটা বোথ ভেরিয়েবল অ্যান্ড অ্যাবজাপশন কস্টিংয়েই বসবে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস বা ডাইরেক্ট লেবার এটাও বসবে এখানে ভেরিয়েবল কস্টিং এবং অ্যাবজাপশন কস্টিংয়ে ফিক্সড ফ্যাক্টরি না ভেরিয়েবল ফ্যাক্টরি অপারেট বসবে ভেরিয়েবল কস্টিংয়ের মধ্যে এবং অ্যাবজাপশন কস্টিংয়ের মধ্যে আমি তো সংঘাতে বলে দিয়েছিলাম যে এই যে ফিক্সড ফ্যাক্টরি অপারেট যেটা ভেরিয়েবল কস্টিংয়ে কিন্তু প্রোডাকশান কস্টের মধ্যে আসবে না সে শুধু কোনটার মধ্যে আসবে অ্যাবজাপশন কস্টিংয়ের মধ্যে তাই এখানে অ্যাবজাপশন কস্টিংয়ে বসেছে এখন আমাদেরকে কি করতে হবে এখানে এইগুলো যোগ করলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে যে পার ইউনিট প্রোডাকশান কস্ট এরপর অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই এই দাগগুলো একটু নিচে হওয়ার কথা ছিল এটা উপরে উঠে গেছে এটা অঙ্ক করার সময় ঠিক করা হবে দুই নম্বরে বলা আছে অঙ্কে প্রোডাকশান ইউনিট অর্থাৎ উৎপাদন একক ইউনিট সোল্ড ইন্ডিং ইনভেন্টারি ইউনিট এবং ওপেনিং ইনভেন্টারি ইউনিট এর মধ্যে যেটি দেওয়া থাকবে না সেটি বের করে নিতে হবে অর্থাৎ আমাদের প্রথমে অঙ্কটা পড়ব পড়ার পর আমরা দেখব যে কোন তথ্যটা আমাদের অঙ্কে দেয়া নাই লুকানো আছে যেটা বের করা সম্ভব উৎপাদন একক বিক্রয় একক সমাপনী মজুদ একক না প্রারম্ভিক মজুদ একক এর মধ্যে আমাদের যেটি দেয়া থাকবে না সেটি বের করে নিতে হবে বের করে নেয়ার একটা ফর্মুলা আছে আমরা সেই ফর্মুলাটাকে দেখব প্রোডাকশান ইউনিট ইকুয়াল টু ইউনিট সোল্ড প্লাস ইন্ডিং ইনভেন্টারি ইউনিট মাইনাস ওপেনিং ইনভেন্টারি ইউনিট অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে বের করা সম্ভব অনেক কিছুই প্রোডাকশান ইউনিটই যে শুধু বের হবে তাও না এই সূত্রটাকে আমরা ইকুয়েশান যেহেতু এটা একটা অনেকটা সমীকরণের মতো এখান থেকে কিন্তু আমি এই ইউনিট সোল্ড বের করতে পারবো এখান থেকে ইন্ডিং ইনভেন্টারি ইউনিটস বের করতে পারবো ওপেনিং ইনভেন্টারি ইউনিটস বের করতে পারবো অনেকেই করে কি যে এক একটার জন্য এক একটা সূত্র করে আমরা এতগুলো সূত্র এভাবে করবো না আমরা শুধু একটা সূত্র মনে রাখবো পরবর্তীতে ক্যালকুলেশান করে অঙ্কের যেটা প্রয়োজন হবে আমরা সেটাকে বের করে নিব তো এরপরে আমরা খেয়াল করি তিন নম্বর অঙ্কে নর্মাল ক্যাপাসিটি ইউনিট এবং অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশান ইউনিট দেওয়া থাকলে আন্ডার প্রোডাকশান ইউনিট অবলিক অভার প্রোডাকশান ইউনিট বের করতে হবে ঠিক আছে এখন কথা বলি এখানে দুটা কথা বলেছে একটা হচ্ছে নর্মাল প্রোডাকশান ক্যাপাসিটি আর একটা হচ্ছে কোনটা অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশান ইউনিট এটা যদি দেয়া থাকে তাহলে আন্ডার প্রোডাকশান ইউনিট অবলিক অভার প্রোডাকশান ইউনিট বের করতে হবে এখন নর্মাল ক্যাপাসিটি মানে স্বাভাবিক নর্মাল প্রোডাকশান ক্যাপাসিটি কি এটা হচ্ছে স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা একটা প্রতিষ্ঠানে কিন্তু একটা ক্যাপাসিটি থাকে স্বাভাবিকভাবে যে সে স্বাভাবিকভাবে পঞ্চাশ হাজার ইউনিট পণ্য উৎপাদন করতে পারবে যতটুকু তার স্বাভাবিকভাবে উৎপাদন করার ক্ষমতা সেটাই হচ্ছে কি নর্মাল প্রোডাকশান ক্যাপাসিটি যেমন আমার মাথায় যদি কেউ দশ কেজি ওজনে একটা ভারী বস্তু দেয় আমি এটাকে যদি নিয়ে যেতে পারি কোনো প্রবলেম না হয় স্বাভাবিকভাবে এইটা হলো আমার স্বাভাবিক ওজন বহনের ক্ষমতা এখন যদি আমাকে ওইটা পনেরো কেজি দেয় হয়তো আমি পারবো কিন্তু আমার কষ্ট হবে সেটা হবে কি ম্যাক্সিমাম প্রোডাকশান ক্যাপাসিটি তাহলে নর্মাল প্রোডাকশান ক্যাপাসিটি এবং অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশান ক্যাপাসিটি তাহলে নর্মালটা কোনটা স্বাভাবিকভাবে যতটুকু তার উৎপাদনের ক্ষমতা আর অ্যাকচুয়ালটা হচ্ছে যে কতটুকু তার উৎপাদন হলো এখন এইটার মধ্যে তুলনা করতে হবে এই দুটা যদি দেয়া থাকে তাহলে অবশ্যই এখানে আমাদের আন্ডার প্রোডাকশান অবলিক অভার প্রোডাকশান বের করে নিতে হবে আন্ডার প্রোডাকশান মানে কি কম উৎপাদন আর ওভার প্রোডাকশান মানে বেশি উৎপাদন এখন এই নর্মাল ক্যাপাসিটির চেয়ে যদি অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশান ক্যাপাসিটি কম হয় তাহলে সেটা কি হবে নর্মাল প্রোডাকশান ক্যাপাসিটির চেয়ে অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশান ক্যাপাসিটি যদি কম হয় তাহলে আন্ডার প্রোডাকশান আর নর্মালের চেয়ে অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশান যদি বেশি হয় তাহলে সেটা হবে ওভার প্রোডাকশান এখন এই আন্ডার অবলিক ওভার প্রোডাকশান বের করার জন্য যেটা নিয়ম আমাদের 
actual production normal capacity er boro che boro actual production normal capacity er boro jodi hoy tahole ki hobe seta over production orthat actual production jodi beshi hoy tahole hobe over production ebong actual production jodi normal er che choto hoy tahole hobe ki under production ar actual production o ja normal production capacity o jodi tai hoy tahole ekhane kichu hobe na orthat under production o hobe na oblique othoba ki hobe na over production o hobe na ekhon ei jaygay dekho likheche under oblique over applied of fixed factory overhead mane ei under oblique over production er sahajje amra under oblique over applied of fixed factory overhead ta ki kore nibo ber kore nibo acha er por amader ei koyekta khoshra ebong proyojone dui ekta khoshra hoyto aro kora lagte pare shegulo eto ta importance noy er pore amra ki korbo ছক করা শিখব সেই ছকটা হচ্ছে আমি যে বলেছি দুটো পদ্ধতি একটা হচ্ছে কি ভেরিয়েবল কস্টিং সিস্টেম আর একটা হচ্ছে কোনটা বলতো অ্যাবজর্পশন কস্টিং সিস্টেম এখন আমাদের এই নেম বসবে অঙ্কে যেটা দেয়া থাকবে সেটা তারপরে ইনকাম স্টেটমেন্ট আন্ডার ভেরিয়েবল অ্যাবলিক ডাইরেক্ট কস্টিং সিস্টেম ফর দা পিরিয়ড ইন্টার ডেস্টেস আমরা এখানে প্রথমে বসাই দেব পার্টিকুলারস টাকা টাকা এটা সবাই সব অঙ্কেই বসে তোমরা জানো প্রথমে বসবে সেলস রেভিনিউ আউট অফ কলমে টাকাটা বসবে তারপরে দেখো বসবে এখান থেকে যেহেতু আমরা ভেরিয়েবল কস্টিংয়ের ভিত্তিতে করছি বা ডাইরেক্টরের ভিত্তিতে লেস ভেরিয়েবল কস্ট অফ গুড সোল্ড অর্থাৎ পরিবর্তনশীল উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় এইখানে প্রথমে বসবে ওপেনিং ইনভেন্টারি ওপেনিং ইনভেন্টারি যদি অঙ্কে সরাসরি দেওয়া থাকে আমরা বের করে ফেলবো না দেওয়া থাকলে ইউনিট ভিত্তিক থাকলে টাকাকে ইউনিট দ্বারা গুণ করে বের করব এরপরে বলছে অ্যাড ভেরিয়েবল কস্ট অফ প্রোডাকশন ভেরিয়েবল কস্ট অফ প্রোডাকশানটা আমরা বের করে নিব এখানে সেই ওয়ার্কিংসের অনেক তথ্য এখানে আসবে অঙ্কের মধ্যে এরপরে এটাকে যোগ করব যোগ করে যেটা বের হবে এই দুটো যোগ করে সেটার নাম কি হবে ভেরিয়েবল কস্ট অফ গুডস হোল্ড অ্যাভেলেবল ফর সেলস অর্থাৎ বিক্রয়যোগ্য পণ্যের বিক্রয়যোগ্য পণ্যের পরিবর্তনশীল ব্যয় এরপরে এখান থেকে আমরা বাদ দিব লেস ইন্ডিং ইনভেন্টারি মানে সমাপনী মজুদ পণ্য এটাকে যদি আমরা বাদ দিই এই দাগটা এইখানে আসবে হুম এইটা কি হবে এইখানে আসবে তাহলে সমাপনী মজুদ পণ্য বাদ দিলে আমরা যেটা পাব সেটার নাম কি হবে ভেরিয়েবল কস্ট অফ গুডস হোল্ড স্ট্যান্ডার্ড আবারও বলি এই দাগটা হবে এই যে এইখান দিয়ে তাহলে ভেরিয়েবল কস্ট অফ গুডস হোল্ড অ্যাট স্ট্যান্ডার্ড এটা বসবে অর্থাৎ প্রমাণ অনুযায়ী পরিবর্তনশীল ব্যয় এরপরে এখান থেকে আমাদের যেটা বাদ দিতে হবে অ্যাড অ্যান্ড ফেভারেবল ভেরিয়েন্স অবলিক আন্ডার অ্যাপ্লাইড অফ ভেরিয়েবল ফ্যাক্টরি অপারেট অর্থাৎ পরিবর্তনশীল উপরি ব্যয়ের যদি প্রয়োগটা কী হয়ে থাকে কখনো কম হয়ে থাকে সেটা এখানে বসবে আর বাদ যাবে কোনটা লেস অভার অ্যাপ্লাইড অফ ভেরিয়েবল ফ্যাক্টরি অপারেট পরিবর্তনশীল উপরি ব্যয়ের প্রয়োগ বেশি থাকলে সেটা বাদ যাবে এরপরে এইগুলো যোগ বিয়োগ করে যা হবে এখানে পার করব পার করলে এখানে যেটা আসবে এইটা না হওয়া হবে কি কস্ট অফ গুডস হোল্ডার অ্যাকচুয়াল এরপরে এই সেলস রেভিনিউ থেকে কস্ট অফ গুডস হোল্ডার অ্যাকচুয়ালকে আমরা কি করব বাদ দিব বাদ দিলে যেটা পাবো গ্রস কন্ট্রিবিউশন মার্জিন এই গ্রস কন্ট্রিবিউশন মার্জিন মানে মোট দত্তাংশ মুনাফা এখান থেকে আমরা বাদ দিব আচ্ছা একটা বিষয় তোমরা খেয়াল করে দেখেছ ওর মধ্যে কিন্তু কোনো রকমের পরিবর্তন কি ফিক্সড কস্ট নাই এখান থেকে আমরা বাদ দিব এখন আরও কিছু ভেরিয়েবল কস্ট থাকে লেস ভেরিয়েবল কমার্শিয়াল এক্সপেন্সেস বাণিজ্যিক পরিবর্তনশীল ব্যয় মার্কেটিং এক্সপেন্সেস সেটা ভেরিয়েবল হতে হবে সেলিং এক্সপেন্স বিক্রয় খরচ অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস এইগুলো যোগ করে আউট অফ কলামে দিয়ে দিব এরপর ওই যে উপরে আমরা দেখে আসছি গ্রস কন্ট্রিবিউশন মার্জিন গ্রস কন্ট্রিবিউশন মার্জিন থেকে এই টাকাটা বাদ যাবে বাদ গেলে আমাদের যেটা আসবে সেটা বসবে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন এখানে বসলো এখন এই জায়গা থেকে আমাদের ফিক্সড কস্ট বাদ দিতে হবে দুটা ফিক্সড কস্ট আছে একটা হলো সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এর এই যে লেস ফিক্সড এক্সপেন্সেস বাদ দিয়ে দিব ফিক্সড প্রোডাকশান অবলিক ফ্যাক্টরি ওভারহেড আর একটা হচ্ছে কি ফিক্সড কমার্শিয়াল অবলিক মার্কেটিং অবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এই দুটা যোগ করে এখানে দিব এটার থেকে এটা যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই বাদ দিলে পাবো অপারেটিং ইনকাম বিফোর ট্যাক্স এখান থেকে বাদ দিব লেস ইনকাম ট্যাক্স বাদ দেওয়ার পর যেটা আসলো এটার থেকে এটা বাদ দিয়ে দিব নেট ইনকাম আফটার ট্যাক্স এইভাবে আমাদের এটা ক্লোজ হয়ে যাবে এরপর আর একটা পদ্ধতি সেটা এখন আমাদের নমুনা ছক যাবে সেটা হচ্ছে কোন পদ্ধতি হবে 
income statement প্রথমে নেম ইনকাম স্টেটমেন্ট আন্ডার অ্যাবজর্পশন কস্টিং সিস্টেম ফর দ্য পিরিয়ড ইন দ্য টেস্ট এস তারিখ যেটা অঙ্কে বসাবো প্রথমে পার্টিকুলার টাকা টাকা তাহলে এটা কিন্তু অ্যাবজর্পশন কস্টিং এই ছকটাকে মনেই রাখতে হবে আগের যে ছকটা করলাম যেগুলো দিলাম ওগুলো স্টেপ বাই স্টেপ তোমাদেরকে মনে করতে হবে আমি বলবো যে প্রথমেই আগে একটু মুখস্থ করে নিবে অঙ্ক করার সময়ে তাহলে তোমাদের সুবিধা হয় অনেকে বলে যে অঙ্ক করব আর মুখস্থ হবে ধীরে ধীরে সেটা না আমি সূত্রটাকে মুখস্থ করেই নিতে চাচ্ছি তোমাদের কাছে থেকে খাতায় উঠাই নিবে তাহলে সুবিধা হবে সেলস রেভিনিউ এখান থেকে বাদ দেবো লেস কস্ট অফ গুড চল এখানে শুধুমাত্র ভেরিয়েবল শব্দটা কিন্তু বাদ গেছে খেয়াল করেছো কিনা আগের সকে এখানে ভেরিয়েবল কস্ট অফ গুড চলছিল এখানে কস্ট অফ গুড সোল্ড আসলো তারপরে ওপেনিং ইনভেন্টারি বসবে আগেরটার মতোই অ্যাড কস্ট অফ প্রোডাকশান বসবে যথাযথ নিয়মে এই এইটা আর এইটা যোগ করলে হবে কস্ট অফ গুডস অ্যাভেলেবল ফর সেল এইটা আসবে হচ্ছে এই জায়গাটাতে এই এটা যোগ বিয়োগ করে এখানে বসাবো এরপরে এখানে লেস ইন্ডিং ইনভেন্টারি বসবে বসার পরে যেটা হবে সেটা হবে কি কস্ট অফ গুড সোল্ড অ্যাট স্ট্যান্ডার্ড তোমরা খেয়াল করেছো এখানে ভেরিয়েবল কস্ট অফ গুড সোল্ড অ্যাট স্ট্যান্ডার্ড বলা ছিল এই জায়গাটাতে এই যে কর্সারের দিকে লক্ষ্য করো এখানে কিন্তু বলা ছিল কি ভেরিয়েবল কস্ট অফ গুডস অ্যাভেলেবল ফর সেলস এরপরে এখানে কিছু সমন্বয় করতে হবে যোগ বিয়োগ এই যে অ্যাড আনফেভারেবল পাবলিক আন্ডার অ্যাপ্লাইড অফ ভেরিয়েবল ফ্যাক্টরি অফ হেড এই লাইনটাও কিন্তু আগের অঙ্কেও ছিল এরপরে আনফেভারেবল ফিক্সড পাবলিক আন্ডার অ্যাপ্লাইড অফ ফিক্সড ফ্যাক্টরি অভার হেড এটা নতুন আসছে যোগ হলো এরপর এখান থেকে বাদ দিব লেস অভার অ্যাপ্লাইড অফ ভেরিয়েবল ফ্যাক্টরি অভার হেড এটা এখানে বসাতে হবে অর্থাৎ উপরি ব্যয়ের অধিক প্রয়োগ যদি থাকে বেশি প্রয়োগ থাকে সেটা বাদ দিয়ে দিব তারপরে লেস অভার অ্যাপ্লাইড অফ ফিক্সড ফ্যাক্টরি অভার হেড এটাও বাদ দিব বাদ দেওয়ার পরে এই কয়েকটা যোগ বিয়োগ করার পরে যেটা আসবে এটার নাম হবে ভেরিয়েবল কস্ট অফ গুডস হোল্ড অ্যাকচুয়াল এইখানে এখন এই যে সেলস রেভিনিউ দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই সেলস রেভিনিউ থেকে এই কস্ট অফ গুডস হোলটাকে আমরা কি করে দিব বাদ দিয়ে দিব গ্রস প্রফিট এখানে আসলো এই গ্রস প্রফিট থেকে আমাদের বাদ দিয়ে দিতে হবে লেস ভেরিয়েবল মার্কেটিং পাবলিক সেলিং পাবলিক অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস আর ফিক্সড মার্কেটিং পাবলিক সেলিং পাবলিক অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস এই জায়গাটাতে কিন্তু আর ফিক্সড ফ্যাক্টরি অভার হেড নাই সেটা কস্ট অফ প্রোডাকশানের সাথে কিন্তু যোগ হয়ে যাবে এই দুটো যোগ করে এখানে দিলাম দেওয়ার পরে উপর থেকে বাদ দিলে এটা হবে নিট ইনকাম তবে একটা কথা বলি এখানে নিট ইনকাম বিফোর ট্যাক্স লিখতে পারো আর যদি ট্যাক্স থাকে তখন লিখবো না থাকলে এটাই নিট ইনকাম এইভাবে করলাম আমরা এখন এইভাবে দুটো পদ্ধতি দুটো পদ্ধতিতে আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করব ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করার পর দুটো পদ্ধতির মুনাফার মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা দেয় দুটা পদ্ধতির মধ্যে যখন আমাদের পার্থক্য দেখা দেবে মুনাফার সেই পার্থক্যটাকে মিল করার জন্য আমাদের রিকনসিলিয়েশন স্টেটমেন্ট বা মিল করার বিবরণী করতে হবে নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসরণ করে সেটা হচ্ছে পার্টিকুলার টাকা টাকা প্রথমে নিট ইনকাম আন্ডার অ্যাপ যে অপশন কস্টিং বসাবো এরপরে লেস নিট ইনকাম আন্ডার ভেরিয়েবল কস্টিং এটার থেকে এটা বাদ দিব বাদ দিলে একটা প্রফিটের পার্থক্য দাঁড়াবে সেটাকে লিখবো ডিফারেন্স টু বি এক্সপ্লেন অর্থাৎ পার্থক্যটাকে ব্যাখ্যা করতে হবে এরপর চেঞ্জ ইন ইনভেন্টারি ক্লোজিং মাইনাস ওপেনিং এখন আমাদের এখানে দেখো আগে লিখেছি অ্যাবজর্পশন কস্টিং এখানে আগে অ্যাবজর্পশন কস্টিং লিখব এখানে যদি আগে এই নিচেরটা উপরে দিতাম তাহলে এখানে আগে উপরেরটাই বসতো তাহলে ইন অ্যাবজর্পশন কস্টিং লেস ইন ডাইরেক্ট কস্টিং বা ভেরিয়েবল কস্টিং এটার থেকে এটা পার্থক্য করব এখানে কিন্তু বসবে ক্লোজিং মাইনাস ওপেনিং করে করে এটার থেকে এটা বাদ দিব বাদ দিলে এই পার্থক্য আর এইটা কি হবে মিলে যাবে এখন একটা কথা বলছি তোমাদের সেটা হলো যে এই যে আজকে নিয়মাবলীগুলো দিলাম এগুলো সিরিয়াসলি মুখস্থ রাখতে হবে মনে রাখতে হবে খুব প্র্যাকটিস করতে হবে খাতায় লিখে নেবে এবং আগামী দিন আমি তোমাদের যে অঙ্কটা করাবো সেটা করতে গেলে তোমাদের খাতায় এটা উঠায়ে সামনে নিয়ে বসতে হবে এবং কি করতে হবে আমি বলে দিব তোমরা সেভাবে পেজ উল্টায় উল্টায় ওইটা দেখবে দেখে দেখে সেটা কি করবে মিলিয়ে নেবে আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমার এই লেকচার সম্পর্কে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই তোমরা আমার ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে এসে আমাকে প্রশ্ন করবে আর তোমাদের এই অঙ্কগুলো এই নিয়মাগুলো নিয়মগুলো খাতায় উঠায়ে আমার ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে পিকচার দিবে আমি সেগুলো দেখব সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ